안녕하세요 여러분 남상수입니다 지금 파리의 뒷골목에 와 있습니다 점심을 먹으려고요 프랑스니까 또 크레페 맛을 봐야겠죠 원래는 다른 곳에 크레페를 먹으러 가려고 그랬는데 거기는 앉아서 먹을만한 뭐 자리도 없고 크레페를 먹으려고 사람들이 또 줄을 굉장히 많이 섰습니다 그래서 편하게 먹으려고 여기 식당을 왔습니다 식당 이름이 라 포티트 브레톤 이라는 곳인데 관광지 뒷골목 치고는 상당히 합리적인 그런 가격의 식당이었습니다 햄과 버섯이 들어간 갈레트와 아이스크림이 들어있는 크레페를 주문했습니다 갈레트는 간단하게 식사 대신 먹기 딱 좋은 음식인데 저 안에 햄과 버섯이 도톰하게 들어가 있습니다 겉은 바삭바삭한 게 특징이고 식감도 무척 바삭하고 고소합니다 버섯과 햄의 고소한 맛이 느껴지는 그런 맛이었습니다 그리고 아이스크림이 들어가 있는 디저트용 크레페인데 부드럽고 쫄깃한 식감의 크레페와 아이스크림이 정말 잘 어울리는 그런 맛이었습니다 아 너무 맛있어서 박박 긁어 먹었습니다 이렇게 맛있게 먹어주니까 요리사분도 참 좋아할 것 같습니다 이곳은 우연히 눈에 들어와서 간 곳인데 은근히 또 맛집인 것 같습니다 사람들이 또 대기를 하고 있었네요 몽주야 꼭 뒷골목에 있는 거리인데 관광지 뒷골목 치고는 상당히 차분하고 조용하죠 이날만 사람이 많이 없어서 좀 한가한지 모르겠지만 유유자적하게 구경하기 참 좋은 그런 골목입니다 앞에는 이렇게 수제 초콜릿 집도 있고 작은 기념품 가게 그리고 식당 카페가 많이 있습니다 이곳이 원래 가려던 그 크레페 집인데 사람들 줄선거 보세요 여기는 테이크아웃만 가능한 그런 곳입니다 앉아서 먹을 자리가 없습니다 지나가다가 또 커피를 파는 카페가 보이길래 호기심 발동해서 또 뭐가 파는지 구경하다가 아 왠지 맛있을 것 같은 느낌이 들어서 바로 입장했습니다 이것은 도스라는 카페인데 앉아서 먹으면 또 자리세가 조금 나옵니다 자리세가 조금 나오지만 그래도 또 커피 한잔 마시면서 한가로이 여유있게 시간 보내는 것도 여행 중에 묘미죠 에스프레소와 퐁당 쇼콜라를 주문했습니다 반을 사르르 갈라봤는데 아 정말 녹진한 초콜릿이 듬뿍 담겨져 있습니다 자 맛을 보는데 아 정말 달지도 않고 쌉싸한 초콜릿 맛이 그대로 담겨져 있는 케이크였습니다 그리고 에스프레소도 한 모금 아 에스프레소가 신맛, 쓴맛, 단맛 그리고 꽃향기까지 듬뿍 들어가 있는 그런 다채로운 풍미가 있는 커피였습니다 커피랑 케이크가 참 맛있었던 카페였습니다 섹시워터 이거 마셔야겠어 여기 카페는 또 물을 친절하게 제공을 하고 있습니다 실내는 넓진 않은데 또 젊은 친구들이 한국과 마찬가지로 노트북을 또 들고 공부를 열심히 하고 있는 것 같네요 커피를 한잔 마시고 이제 다시 구경을 하러 나왔습니다 아 여기 골목에도 한국 식당이 있네요 참 반갑게도 치즈 그것도 와인 가게 여기 골목에도 제과점들이 또 엄청 많이 있는데 빵과 케이크가 정말 맛있어 보여서 한참을 구경을 했습니다 야 어쩜 저렇게 하나같이 다 맛있게 만들었을까요 다 맛보고 싶었지만 또 참아 봤습니다 한참 빵 구경을 하고 있는데 또 어디선가 손풍금 소리가 들려옵니다 아, 언제나 들어도 저 아코디언의 그 선율은 파리를 연상시키게 하는 그런 마력이 있는 것 같습니다 한적한 파리의 뒷골목도 참 아기자기하고 재밌는 게 많죠 오늘도 같이 시청해 주셔서 감사합니다 여러분 다음 영상에서 또 만나 뵙겠습니다 Thank you.